Как только стало известно, что компания Olympus готовится представить новую флагманскую камеру, мы сразу почуяли, мы подумали, мы рассчитывали, что это будет нечто особенное. Во-первых, потому что, когда одно из ключевых подразделений производителя, отвечающее за развитие линейки фототехники, находится на грани краха, Хотя продажу актива, конечно, нельзя назвать крахом, но это определенно близкие понятия в том смысле, что отказываясь от своих разработок в сфере фототехники в пользу определенного количества денег или акций другой компании, Olympus автоматически бы подтвердили, что ставка исключительно на формат микро 4 третьих – губительное дело. Конечно, бороться с фуллфреймовыми монстрами, имея в своем активе только камеры с маленькими матрицами, становится все сложнее и сложнее. Olympus сами это подтверждают, постоянно заявляя о преимуществах формата микро 4 третьих в интервью. Когда ваш продукт совершения остальных, вам не нужно постоянно заявлять об этом, это и так все знают. Именно поэтому мы не наблюдаем ситуации, как в Nikon или в Sony распинаются о том, как хорош полный кадр. Всем и так очевидно, что как минимум такой формат матрицы позволяет уловить больше света. Однако свои преимущества у микро 4 третьих тоже есть. Малые габариты, более эффективная стабилизация, малый вес и размер объективов. Но все эти козыри Olympus выложили на стол еще два поколения камер назад, поэтому присмотреться к тому, что они представят на данном этапе, мне показалось особенно важным. На этой неделе была новость о том, что камеру представят совсем скоро, уже 12 февраля. Малоинформативную фотографию этого устройства мы видели, но теперь появились и предварительные или не предварительный, может быть, это уже точные технические характеристики, которыми поделился источник. Камера получит ту же 20-мегапиксельную матрицу, что и в EM1X, большой такой EM1X с батарейной рукояткой. Но батарейную рукоятку эта камера не получит. Ее батарейка будет как в EM1 Mark II предыдущей модели. Также будет новый процессор. Возможности нового процессора пока неизвестны. Скорее всего, они уравняют EM1 III и EM1X в плане производительности автофокуса, серийной съемки и так далее. Было бы неплохо увидеть расширенные возможности видео, допустим, 10 бит, как в гашике пятом, или улучшенную автономность, но при сохранении, конечно, той же самой батарейки, что и в EM1 Mark II, непонятно, будет ли она улучшена или нет, и какие вообще нововведения, вот за счет чего будут продвигать эту камеру, пока неизвестно. Но давайте дождемся анонса и пока перейдем к новости об еще одной компании ярой противницы полнокадровых камер, Фуджифильм. Эта компания интересна тем, что развивает одновременно две линейки камер, причем с абсолютно разными форматами матриц. Это APS-C формат, чуть меньше, чем полный кадр, и средний формат, это чуть больше, чем полный кадр. Причем на прошлой неделе компания представила новинки одновременно и в том, и в другом сегменте. Итак, встречайте Fujifilm X-T200, камера начального уровня с 24-мегапиксельной матрицей и возможностью серийной съемки до 8 кадров в секунду. Есть поддержка 4К 30 кадров в секунду, Full HD 120 кадров в секунду, видео в HDR, в общем, все такие навороченные модные плюшки и много-много нового всего. Fujifilm прислали нам текст официального анонса, и если верить ему, камера будет стоить 51 999 рублей за тушку, и с объективом 1545 f3556 57 999 рублей в продаже появится в конце февраля. Также Fujifilm продолжает развивать линейку APS-C объективов. Был представлен Fujinon XF 35 мм f2.0 весом всего 130 грамм. Самый легкий объектив APS-C системы от Fujifilm. Согласно официальному аккаунту в инстаграме Fujifilm этот объектив будет стоить 15 тысяч рублей. Ну а теперь давайте перейдем к тяжелой артиллерии. Во-первых, компания также представила дорожную карту объективов для среднеформатных камер. Это отдельный разговор, это отдельная большая система, которая Fujifilm настаивает на том, что средний формат лучше, чем полный кадр, и настаивает на том, что она будет развивать его, и развивать, развивать. Ком... Линейка объективов все пополняется. Также компания Fujifilm представила и новые объективы для этой системы. Это габаритное достаточно получилось устройство. Да, он большой, конечно, он массивный, весит дофига, но при этом достаточно качественный, судя по тем характеристикам, которые Fujifilm представили нам в пресс-релизе. Объектив GF4510 f4 с 16 линзами в 12 группах 3 сферические 1 сверх низкодисперсионная 1 низкодисперсионная специально все сделано для того чтобы уменьшить хроматические и сферические операции а также кривизну поля объектив этот будет мало того что огромный так еще и достаточно дорогой 165 тысяч рублей появится в продаже в конце февраля месяца как это заявляет Fujifilm экшен камеры экшен камеры это вообще суперская вещь 
я был пользователем парочки моделей от различных производителей. Их улучшения на, на протяжении вот последних нескольких моделей были не столь значительны, как хотелось. Мы ждем чего-то нового глобального от камеры Sony, потому что сейчас заявлено, что эта компания уже зарегистрировала новую модель экшен камеры Какая это будет камера? 4К, 6К, что там в ней новенького будет, суперстабилизация. В последней модели FDR X3000 была отличная стабилизация, могу вам сказать. Будет еще лучше? Замечательно. Будет матрица больше? 10 бит, может быть? Пока ничего не известно, но известно, что камера уже зарегистрирована. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, дизлайки, подпишись уже на наш канал.